Soal dugaan intimidasi, kader PDI Perjuangan datangi kantor kecamatan Cibung Bulang, ratusan kader Partai Demokrasi Indonesia, PDI, Perjuangan Kabupaten Bogor mendatangi kantor kecamatan Cibung Bulang, menyusul adanya dugaan intimidasi oleh dua oknum kepala desa di Cibung Bulang terhadap kader PDI Perjuangan, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2023. Kedatangan kader partai diterima di aula kantor kecamatan Cibung Bulang. Mereka melakukan musyawarah dalam rangka klarifikasi terkait adanya penurunan bendera PDI Perjuangan dan pelarangan perangkat desa untuk menjadi kader partai di wilayah desa Ciaruten Udik dan desa Situ Udik. Kedatangan kami untuk menegakkan hak setiap warga negara Indonesia untuk berpartai. Kami sangat menyesali tindakan intimidasi oleh dua oknum kepala desa di kecamatan Cibung Bulang, Bahkan sampai ada aksi penurunan bendera partai. Ini sangat tidak dibenarkan, ujar Sekretaris DPC PDI Perjuangan, Haji Bambang Gunawan didampingi Wakil Ketua DPC, Joni Sirait. Bambang menuturkan, pihaknya melaksanakan instruksi dari pusat untuk mengibarkan bendera PDI Perjuangan di seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Namun dengan adanya penurunan itu, seolah hak mereka dirampas oknum kades. Kami minta klarifikasi dari Kepala Desa Ciaruten Udik terkait adanya penurunan bendera PDI Perjuangan dan pelarangan RT, RW untuk menjadi pengurus, kader partai, kata Bambang. Berikut permintaan maaf dari Sanusi Kepala Desa Ciaruten Udik. Apa yang telah disampaikan, dengan saya mengerti kesalahan saya. Dengan aturan yang sudah diterapkan Bapak Ketum, di desa Ciar Tudik tidak ada pelarangan. Dan kedua, akan mengulangi apa yang telah saya lakukan. Untuk masyarakat di rumah kader, silahkan dibebaskan untuk memasang bendera PDI keluarga besar, keluarga besar PDI perjuangan. Mohon saya Ya, uh, untuk uh, rasa kesalahan saya, saya siap apa yang sudah diajukan sama keluarga besar. Oh, pemasangan bendera PDI Perjuangan. Saya mohon maaf sebelumnya atas kelalaian saya dan kesalahan saya karena saya manusia biasa yang tidak tahu seperti apa dalam masalah hal ini. Saya mohon maaf sudah mengganggu waktu dan Sampai saat ini saya benar-benar mohon maaf atas kesalahpahaman dalam masalah pribadi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengakuan kepada desa dia tidak tahu. Dan dia sudah menyatakan permintaan maaf di depan Pak Camat, di depan Pak Kapolsek, kemudian di depan kader-kader PDI Perjuangan. Kita sebagai pimpinan partai, kita sebagai pimpinan partai yang besar tentu saja harus memaafkan. Dan kemudian kepala desa juga berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Nah, intinya mereka sudah merasa bersalah dan mengakui kesalahan tidak mengulangi keperbuatan. Kita sebagai kader yang eh, kader partai dan partai yang besar ya kita harus memaafkannya. Untuk rologinya kapan sih itu? Pas penjemputan itu? Pak? Kemarin. Kemarin. Hmm. Masuk ulang tahun PDI. Oh, di hari ulang tahun PDI Perjuangan. Sikap ke depannya sendiri mungkin juga ya, ya, mungkin. Sikap ke depannya saya menghimbau kepada seluruh baik itu tingkat desa, tingkat RT, RW maupun tingkat kabupaten tidak ada lagi pelarangan-pelarangan kepada warganya untuk memasang bendera. Dari Kecamatan Cibung Bulang Botak News, berita objektif terukur dan akurat melaporkan.